दोस्तों जिसका हमें इंतजार था शॉमी का जो मी नोटबुक 14 है वो इंडिया में लॉन्च हो गया और सालों से जो लोग हैं ना वो इंतजार कर रहे थे अगर शॉमी जो अपना लैपटॉप है वो इंडिया में कब लेके आएगी और फाइनली ला चुकी है लेकिन मेन सवाल बनता है क्या इस लैपटॉप को आप लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए यार यही सबसे बड़ा सवाल है और आखिर लैपटॉप में खास क्या है क्या नहीं है लैपटॉप खरीदना चाहिए तो क्यों और क्यों नहीं खरीदना चाहिए सारी बातें डिस्कस करने वाले आज इस वीडियो में तो इस वीडियो का ना पूरा एंड तक देखना और हो सके तो चैनल पे पहली बार सो सब्सक्राइब टू द चैनल लेकिन पहले बात कर तो आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लैपटॉप खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए वो मेरे को लगता है कि उसमें से काफी सारी बातें हैं ना इस लैपटॉप के साथ सही हो गई है जैसे बात करें डिजाइन की तो मैंने बोल दिया थिन एंड लाइट होना चाहिए तो जो ओवरऑल जो लैपटॉप का जो फुटप्रिंट है ना वो ऐसा है कि 13.3 इंच की स्क्रीन वाले लैपटॉप का है लेकिन उसके अंदर उन्होंने 14 इंच की स्क्रीन को लगाया और ओवरऑल जो वेट है इस लैपटॉप का वो है 1.35 kg वैसे एक्चुअली मैं दो लैपटॉप तो प्लीज के मी नोटबुक 14 का होराइजन एडिशन और एक मी नोटबुक 14 मी नोटबुक 14 थोड़ा सा बड़ा है 1.5 किलो वेट होता है और जो मी नोटबुक 14 होराइजन एडिशन है ना उसका वेट भी कम है वैसे एग्जैक्टली दोनों में एग्जैक्टली और डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम थोड़ी देर से बात करते हैं लेकिन डिजाइन में यहां पे एक और अच्छा काम किया कि यहां पे एल्युमिनियम मैग्नीशियम अलॉय का यूज किया गया है जिससे जो ड्यूरेबिलिटी होती ना वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है इवन हिंजेस के बारे में भी क्लेम किया गया है वो भी काफी ज्यादा अच्छे है और आप चाहो तो एक उंगली का यूज करके लैपटॉप को अगर ओपन करना चाहते हो ना वो भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के तो लैपटॉप का डिजाइन ड्यूरेबिलिटी बिल्ड क्वालिटी ये कैसी चीज होती है इसे ज्यादातर कंपनीज नेगलेक्ट कर देती है और लैपटॉप की कीमत कम करने के लिए आपको ये चीज देखने को मिलती है लेकिन शॉमी ने क्या किया मी नोटबुक के अंदर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान दिया जिससे डिजाइन से प्रीमियम क्वालिटी आती है और तो और आपको क्वालिटी बॉडी देखने को मिलती है लैपटॉप के अंदर तो ये काफी अच्छा काम किया है यहां पे तो इसके बाद बात करें तो आपको इसमें पोर्ट्स कौन से देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे आपको यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है फिर दो यूएसबी 3.1 पोर्ट देखने को मिलते हैं इसके बाद HDMI 1.4 B पोर्ट देखने को मिलता है एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है दूसरी तरफ USB 2.0 पोर्ट है और 3.5 mm का ऑडियो जैक है वेल पोर्ट्स तो देखा है तो सही है लेकिन यहां पे दो केम है पहली चीज तो और इथरनेट पोर्ट कहां है यहां पे इथरनेट का अगर किसी को केबल यूज करनी है यहां पे तो यहां पे किसी को के एक्सटर्नल अडाप्टर यूज करना पड़ेगा जो मेरे ख्याल से देखा जाए तो एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है और एक अडाप्टर जैसा अगर इसके अंदर एक इथरनेट पोर्ट भी होता वो काफी बढ़िया बात होती क्योंकि यार अगर वाईफाई के सिग्नल्स अगर कहीं अच्छे नहीं आ रहे किसी को लैन केबल लगा के यूज करना है तो उसका यूज करके वो ज्यादा अच्छी स्पीड के इंटरनेट का यूज कर सकता है वो चीज यहां पे मिसिंग है इथरनेट पोर्ट और दूसरी चीज जो यहां पे मिसिंग है ना वो है एच डी एम आई टू पॉइंट जीरो एच डी एम आई वन पॉइंट फोर जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली टेन ए टीपी डिस्प्ले फोर के डिस्प्ले थर्टी हर्ट को सपोर्ट करता है लेकिन अगर एच डी एम आई टू पॉइंट जीरो भी होता है इसके अंदर तो इसको आप किसी बड़े फोर के डिस्प्ले या फोर के टीवी से कनेक्ट करना चाहते हैं फोर के सिक्सटी हर्ट्स पे वो चीज पॉसिबल होती तो वो जो चीज है ना इस लैपटॉप से मिसिंग हो जाती है और इसी के साथ ही बात कर तो जो लैपटॉप के अंदर देखा तो कंप्लीटली बेजलेस डिजाइन जैसी चीज देखने को मिल रही है बात करें तो इसको होराइजन डिस्प्ले कहा गया है 14 इंच का 1080p डिस्प्ले जिसके ऊपर एक एंटी ग्लेयर कोटिंग लगी है वेल well, एंटी ग्लेयर कोटिंग एक अच्छी चीज करी शॉमी ने यहां पे वेल well, ज्यादा प्रॉब्लम क्या रहती है लैपटॉप के ऊपर या पीछे की तरफ कभी लाइट आती है ना तो ग्लेयर होता है जिससे स्क्रीन पे चीजें दिखती नहीं है अगर एंटी ग्लेयर कोटिंग होती ना तो वहां पे जो चीज है ना काफी आपको जो रिफ्लेक्शंस होते हैं ना वो देखने को नहीं मिलेंगे और आपको एक अच्छी ब्राइटनेस और जो व्यूइंग एंगल होता है ना वो तो कहने का मतलब ये कि डिस्प्ले से सामने जो क्वालिटी होती है वो देखने को मिलेगी लेकिन कई बार इसका क्या रहता है कलर थोड़े निखर के नहीं आ पाते और जो अल्ट्रा ब्राइटनेस होती है ना थोड़ी ब्राइटनेस अगर डिस्प्ले की ज्यादा वो देखने को नहीं मिलती और ऑब्वियसली जिन लोगों को लग रहा था टच स्क्रीन लैपटॉप लॉन्च करेगी शॉमी वेल ये जो लैपटॉप है ना बिल्कुल भी टच स्क्रीन नहीं है और इसी के साथ यहां पर आप लोगों ने एक बात नोटिस करी लैपटॉप के अंदर ऊपर नीचे चारों तरफ कोई वेब देखने को नहीं मिल रहा आज के समय में जब लॉकडाउन लगा है काफी सारे जो लोग हैं वो अपने घरों के अंदर है घरों से बैठ काम करते हैं जूम पे स्काइप पे तरह तरह पे मीटिंग वगैरह करते हैं उसके लिए वीडियो कॉलिंग के लिए आपको वेब की तो जरूरत पड़ती है इस लैपटॉप में बिल्ट इन वेब नहीं है लेकिन शॉमी ने यहाँ पे अलग से मी वेब को प्रोवाइड किया जो कि आपकी यूएसपी पोर्ट में लगेगा और लैपटॉप के ऊपर सेट हो जाएगा और उसका यूज आप कर सकते हो तो वैसे देखा जाए तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी और यूनिक चीज है क्योंकि इसका मतलब यह रहता है कि अगर लैपटॉप के अंदर वेब रहता है ना तो काफी सारे लैपटॉप के जो वेब होते हैं ना वो इजिली हैकेबल होते हैं लोग की जो प्राइवेसी होती है ना वो अवॉइड कर सकते हैं और ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन बता रहा हूँ क्योंक
सेम यूज देखने को मिलेगा जिससे वर्चुअली एट कोड की तरीके से बिहेव करेगा लेकिन यहां पे एक बात बता देना चाहता हूं यहां पे जो प्रोसेसर्स है ना ये आपको लो वोल्टेज प्रोसेसर देखने को मिल रहा है ये हाई वोल्टेज हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर नहीं है अब कहने का मतलब यह है कि परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली इसमें अच्छे देखने को मिलेगी लेकिन यहां पर जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो परफॉर्मेंस पर नहीं देखा जाता यानी कि इन प्रोसेसर की खास बात है कि इन पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी लेकिन जो ज्यादा अच्छी और जो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस होती है ना वो नहीं वो इंटेल के जो महंगे प्रोसेसर जो लैपटॉप के अंदर लगाए जाते हैं ना उनके अंदर देखने को मिलती है और इन लैपटॉप्स का जो मेन यूज है ना वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा पावर को सेव करें जी हाँ यानी कि लो वोल्टेज प्रोसेसर एक कम से कम पावर कंज्यूम करेंगे यानी कि आपको बैटरी लाइफ ज्यादा देखने को मिलेगा तो इसलिए ना यू सीरीज प्रोसेसर कहा जाता है इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट होती है लेकिन जो पावर कंजम्पन होता है वो कम होता है आपको बैटरी लाइफ ज्यादा देखने को मिलती है और शायद ये लैपटॉप इस तरीके से डिजाइन किए गए ताकि लाइट वेट रहे हर जगह ले जाकर लोग इसे ट्रेवल कर सके और उनमें आपको एक अच्छा बैटरी लाइफ देखने को मिले और तो और सिर्फ ऐसे नहीं कि शॉमी ऐसा करती है एच पी डेल लिनोवो असोस एसर सारी कंपनी ऐसा करती है अपने सस्ते लैपटॉप तो जो थिन एंड लाइट लैपटॉप होते हैं उनमें आपको यही सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं और जो हाई एंड प्रोसेसर होते हैं ना वो गेमिंग के लिए रिजर्व करके रखे जाते हैं तो मान के रखिए कि आने वाले समय का मी नोटबुक का कोई गेमिंग एडिशन वगैरह कुछ आता है ना तो उनमें आपको हाई एंड प्रोसेसर देखने को मिलेगा इस वक्त यू सीरीज प्रोसेसर देखने को मिलेगा और एक और चीज यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे आपको एट की डी रैम देखने को मिल रही है अब अच्छी बात है कि बेस वर्जन में भी डी रैम देखने को मिल रही है और थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात मेरे को लगेगी हाई एंड वर्जन में भी एट जी बी दे रहे हैं अगर हाई एंड अगर बना रहे थे उसमें अगर एट जी की जगह सिक्सटीन जी बी रैम दे देते ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती मतलब सिक्सटीन जी रैम वाला भी ऑप्शन देना चाहिए था इन्होंने यहाँ पे एक जो चीज़ है ना वो मैं थोड़ी सी लग करता हूँ और रैम से आगे बढ़ के स्टोरेज पर बात करते हैं यहाँ भी काफ़ी बढ़िया काम किया और वो किया यहाँ पर आपको सब में एस देखने को मिल रही है लेकिन जो टॉप एंड मॉडल है ना उसमें आपको एन वी एम ई जेन टू पी सी वाली एस होती है ना वो देखने को मिल रही है बाकी सब में आपको साटा बेस्ट एस देखने को मिल रही है और जो मी नोटबुक 14 का बेस एडिशन है जिसकी कीमत फोर्टी टू थाउजेंड रुपीज है उसके अंदर भी आपको टू फिफ्टी सिक्स जी की साठ एस एस डी वेल साठ एस एस डी है बहुत अच्छी चीज़ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो एन वी एम ई पी सी आई जेन टू वाली जो एस एस डी आपको देखने को मिल रही है वो अल्ट्रा फास्ट एस एस डी हो जाती है और उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ऑब्वियसली एस एस डी को इंक्लूड करती बूटअप टाइम ओवरऑल परफॉर्मेंस जो रहती है वो बूस्ट हो जाती है लेकिन अगर काफ़ी दूसरे मॉडल्स के अंदर भी आपको पी सी आई जेन टू एन वी एम ई एस एस डी देखने को मिलती ये काफ़ी बढ़िया बात होती सिर्फ टॉप एंड मॉडल के अंदर एन वी एम ई पी सी आई जेन टू एस एस डी देना यार ये थोड़ी सी वो वाली बात लगी मेरे को सारे मॉडल में देते तो काफी बढ़िया चीज होती शायद पैसे बचाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं इसलिए जो हाई एंड मॉडल होता है ना थोड़ा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है क्योंकि उसमें थोड़ी जो छोटी थोड़ी जो चीज है ना वो थोड़ी उसमें एक्स्ट्रा डाली गई है और इसी के साथ ही बात करें ग्राफिक्स के ऊपर तो ग्राफिक्स में भी मिला जुला रिस्पॉन्स है वेल well, जो बेस मॉडल है उसमें तो आपको इंटेल का जो ग्राफिक्स अल्ट्रा एच ग्राफिक्स होता है ना सिक्स वो देखने को मिल रहा है नो no डाउट वो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है बेसिक टास्क कर सकता है मूवीज वगैरह प्ले कर सकता है और कैजुअल जो काम करते हो ना बहुत ही बेसिक और कैजुअल गेम्स वो चला तो वेब ब्राउजिंग के लिए परफेक्ट है वीडियो प्लेबैक के लिए परफेक्ट है थोड़े से एडवांस वर्जन में जाते हैं तो वहां पे आपको MX250 देखने को मिलता है वो भी एक डिसेंट ग्राफिक कार्ड है जो आपको काफी सारे दूसरे लैपटॉप से मिलता है जो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं लेकिन वो भी कैजुअल गेमिंग के लिए बनाए गए और अगर फोटोशॉप प्रीमियर एडिटिंग फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत ये सब करते हो तो बेसिक काम जो होते हैं ना वो उनके आसानी से हैंडल कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली तो यहां पर जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाती है यानी किसी को अगर बेसिक कैड वगैरह भी चलाना ऑटो कैड चलाना है कोई डिजाइन का सॉफ्टवेयर भी यूज करना तो वो झेल सकता है वो काम वो कर सकता है एमएक्स 250 बेसिक काम कर सकता है इसके साथ ही होराइजन एडिशन के अंदर उन्होंने एमएक्स 350 ग्राफिक कार्ड को यूज किया एनवीडिया के एक बात बता देना चाहता हूं आपको एनवीडिया का एमएक्स 350 ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो अभी तक इंडिया के किसी दूसरे लैपटॉप में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं है जो कि उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना देता है लेकिन क्या गेमिंग के लिए अच्छा है वेल well, नहीं अगर गेमिंग चाहिए तो आपको सिक्सटीन ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा एमएक्स थ्री गेमिंग हैंडल कर लेगा लेकिन एवरेज अगर बात करें तो शॉमी ने यहां पे कुछ गेम प्लेस के डेमोज वगैरह दिखाए तो उसे देख के पता चलता है कि जो 40 एफपीएस है वो GTA 5 के अंदर एवरेज फ्रेम रेट है क्राइसिस 3 को ये चला लेता है 70 एफपीएस है फोर्ट के अंदर निकाल लेता है FIFA 20 को भी चला लेता है तो देखा जाए तो जो बेसिक गेमिंग होती है वो कर सकता है लेकिन अगर आप इसे हाई एंड गेमिंग एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं कर स
आपको लेग देखने को मिलने वाला एक स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं होगा और मेरे को लगता है कि जी टी ए फाइव एक पॉपुलर गेम है लेकिन बात यह कि वो पाँच साल पुराना गेम है और पाँच साल तक टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर चुकी है अगर किसी को रेड डेड रिडेमशन टू अगर ऐसा गेम खेलना है ना मेरे को लगता है नहीं कि लैपटॉप स्मूथली चला सकता है यानी कि प्रोडक्टिविटी आप कर सकते हो लेकिन इसके अंदर अगर आपको थोड़ी हैवी गेमिंग करनी है उसके लिए नहीं है और ऑब्वियसली यार अगर हाई एंड वर्जन में अगर इसमें सिक्सटीन जी रैम दे देते तो मेरे को लगता है कि प्रोडक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा सा और ज़्यादा रिकमेंडेबल हो जाता लेकिन वहाँ पर उन्होंने एट रन रखी तो एक छोटा सा कौन मेरे को लगता है और इसी के आगे बात कर तो यहाँ पे कूलिंग के लिए काफी अच्छा फैन लगा रखा है जो उन्होंने बोला कि अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो और चार्जिंग पे अगर आपने लैपटॉप को लगा रखा है तो एक जो फैन है वो काफी जल्दी लैपटॉप को ठंडा करेगा तो ऑब्वियसली एक अच्छी चीज करी है इसके साथ ही बैटरी में बात कर तो यहाँ पे प्रॉमिस किया गया टेन आवर्स का बैटरी बैकअप ओवरऑल लो वोल्टेज प्रोसेस यूज कर रहे हैं हार्ड ड्राइव की जगह एस का यूज करें एक बड़ी बैटरी यूज करेंगे तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छा बैटरी बैकअप निकाला जा सकता है लेकिन मेरे को लगता है कि टेन आवर्स तो उन्होंने क्लेम किया है सेवन या एट आवर्स तक अगर इसका बैटरी बैकअप निकल रहा है ना वो एक अच्छी चीज होगी मेरे को लगता है इतना निकल जाएगा तो लैपटॉप की भाषा में ऐसे वाले लैपटॉप्स के अंदर जो बैटरी बैकअप होता है ना वो जनरली अच्छा होता है तो मेरे को लगता है नहीं कि बैटरी में कोई समस्या आने वाली आप लोगों को और इसी के साथ ही आप लोगों को लग रहा था इसमें विंडोज कौन सा है तो उसमें विंडोज टेन ऑफिशियल जो होता है जियन इन वही देखने को मिलेगा होम एडिशन देखने को मिलेगा कोई विंडोज टेन का प्रो एंटरप्राइज एडिशन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी और इसी के साथ ही प्राइसिंग को लेकर बात करें तो यहाँ पे जो चीज है ना मैं आप लोग क्लियर कर देना चाहता हूँ ये जो लैपटॉप है ना ये डिजाइन किए गए हैं ऐसे थोड़े से प्रीमियम वाले मार्केट को लेके अब बजट को भी टारगेट नहीं कर रहे ना ही ये प्रोफेशनल गेमर्स को टारगेट कर रहे हैं ये बीच में रखे गए हैं यानी कि किसी को हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप चाहिए काम करने के लिए चाहिए और जगह जगह ले जाके ट्रैवल करता है ना उनके लिए बेस्ट होता है और मेरे को लगता है कि जो लैपटॉप है ना एक काफी पर्टिकुलर उस प्राइस कैटेगरी पे पेस्ट की प्लेस किया गया यानी कि फोर्टी थाउजेंड के ऊपर जहां पे स्टूडेंट्स है क्रिएटर्स है वो उसे लेना पसंद करते हैं यानी कि अगर हैवी गेमिंग करनी है वो नहीं हो पाएगी और जो अल्ट्रा बजट होता है ना वो नहीं हो पाएगा और देख के लगता है शॉमी का ट्रैक रिकॉर्ड कि अभी उन्होंने अपना फ्लैगशिप लैपटॉप निकाला है और इसके बाद जो अगली सीरीज निकालेंगे लैपटॉप की वो मेरे को लगता है कि आई में थोड़े बजट लैपटॉप निकालेंगे जिसकी कीमत थर्टी के आसपास हो सकती है फिलहाल के जो बेस वर्जन है मी नोटबुक 14 का नॉन ओराइजन एडिशन उसकी कीमत है फोर्टी वन ट्रिपल नाइन उसकी बस ये है कि उसमें आपको टू फिफ्टी सिक्स जीबी स्टोरेज देखने को मिलती है और कोई भी ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलता यानी अगर आपको कोई कैजुअली यूज करना है लैपटॉप को एक लंबे समय तक यूज करना थोड़ा बहुत ट्रेवल करते हो मूवीज वगैरह देखते हो बेसिक काम करते हो ये लैपटॉप एक सही बाय हो जाता है वैसे इसके कंपटीशन में दूसरे कंपनीज के भी लैपटॉप है लेकिन ज्यादातर में आपको टू फिफ्टी सिक्स जीबी स्टोरेज या वन टीबी हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है लेकिन उनके अंदर कई बार आपको प्लास्टिक बेल्ट देखने को मिलती है और हो सकता है इतना बैटरी बैकअप देखने को ना मिले तो दूसरे जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ना वहां वो थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं वहीं बात करें इसके आगे वाले मॉडल की तो वहां पर आपको फाइव हंड्रेड ट्वेल्व जीबी स्टोरेज देखने को मिलता है लेकिन जो ग्राफिक्स है वो है इंटेल का यू एच डी सिक्स ट्वेंटी ग्राफिक्स तो देखा है तो फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज में आपको थोड़ा ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो इसको एक बार को देखा जा सकता है लेकिन इसके कॉम्पिटिशन में जो दूसरे लैपटॉप है उनमें आपको थोड़ी सी ज्यादा अच्छी मिल सकती है वैल्यू लेकिन इसके बाद से जो लैपटॉप स्टार्ट होते ना वो थोड़े एक्साइटिंग है जैसे बात करें तो इसका फोर्टी एट थाउजेंड वाला नीड मी नोटबुक फोर्टीन आता है तो उसके अंदर आपको एम एक्स टू फिफ्टी ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है और फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज में एक डिसेंट बाय हो जाता है यानी ग्राफिक कार्ड भी है और मी नोटबुक फोर्टीन देखने को मिल रहा है तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो मी नोटबुक फोर्टीन है ना वो एक अच्छा लैपटॉप तो है लेकिन कॉम्पिटिशन आपको थोड़े बेटर लैपटॉप देखने को मिल सकते हैं तो चेकआउट ऑन द कॉम्पिटिशन जैसे कि असोस और इनोवो के काफी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है एचपी डेल में से उतने अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिनमें आपको सिमिलर बिल्ड मिल जाए और असोस की जो वीवो बुक आती है ना उनके अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखने को मिल सकती है लेकिन वही बात करें मी नोटबुक फोर्टीन का होराइजन एडिशन के मामले में तो वहां पर आपको काफी सारी दूसरी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही है जैसे कि उसकी कीमत है फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज से स्टार्ट और उसके अंदर आपको फाइव हंड्रेड ट्वेल्व जीबी की साठा बेस्ट एस एस टी देखने को मिलती है आई फाइव प्रोसर देखने को मिलता है और आपको देखने को मिलता है एनवीडिया का एम एक्स थ्री फिफ्टी ग्राफिक कार्ड वैसे मैं आप लोगों की बात बता देना चाहूंगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड और इससे कम में जितने भी लैपटॉप है ना सबके अंदर आपको आई फाइव देखने को मिलता है तो एक अच्छी चीज है बाकी कॉम्पिटिशन में आपको कई बार आई थ्री देखने को मिल जाता है मी नोटबुक फोर्टीन का जो हराइजन एडिशन जो बेस मॉडल है आई फाइव और फाइव हंड्रेड ट्वेल्व साथ एस वाला वो भी एक अच्छी चॉइस है और जो इसका सबसे टॉप एंड मॉडल है जिसके अंदर आ
थाउजेंड रुपीज में बाकी कंपनीज के तो दूसरे लैपटॉप आते हैं जो कि सिमिलर डिजाइन ऑफ फॉर्म फैक्टर में आते हैं वहां पे आपको जनरली आई थ्री देखने को मिलता है और यहां पे आई फाइव है तो वहां के एडवांटेज हो जाता है बाकी जो मी नोटबुक फोर्टीन का होराइजन एडिशन का जो टॉप मॉडल है ना उसको अगर मैं दूसरी कंपनीज के लैपटॉप से कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली बाकी कंपनीज के जो लैपटॉप से थोड़े से ज्यादा महंगे निकल जाते हैं अराउंड सिक्सटी सेवेंटी एट्टी थाउजेंड तक भी कीमत चले जाती है क्योंकि यार वहां पर क्या कि लैपटॉप को स्लिम भी बना रहे हैं और उसके अंदर परफॉर्मेंस भी डाल रहे हैं ये आप कुछ समझ सकते हो कि अल्ट्रा बुक की तरीके से तो अल्ट्रा बुक जो रहती है ना ठीक वैसे ही कुछ कंसेप्ट आपको यहां पे देखने को मिल रहा है और इसको आप काफी अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकते हो मैक बुक के साथ यानी कि मैक बुक के अंदर अगर मैक ओएस की जगह विंडोज ओएस मिल रहा होता ना तो एक उसका एक काफी अच्छा कॉम्पिटिशन बन जाते हैं लेकिन उनकी कीमत ऑब्वियसली एक लाख रुपए के ऊपर होती है और देखा जाए तो प्रीमियम लैपटॉप के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग काफी बढ़िया लैपटॉप डिजाइन किया है अब देखने वाली बात है कि आखिर इस लैपटॉप को कितने लोग लेते हैं पर्सनली जो हाई एंड मॉडल वो मेरे को थोड़ा ज्यादा पसंद आया बेस वर्जन में कुछ मॉडल्स अच्छे हैं सारे मॉडल्स में आपको कंपटीशन में कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे तो ये बात हो जाती है तो ओवरऑल यह पूरी कहानी मी नोटबुक की अगर आपका सिक्सटी थाउजेंड बजट है शॉमी के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व जी वाला ऑप्शन आपके लिए हो सकता है बाकी आप दूसरी जगह देख सकते हो कि आपको दूसरी जो कंपटीशन वाले लैपटॉप है ना उनमें आपको क्या वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है तो वहां भी आपको फोर्टी फोर्टी फाइव में दूसरे अच्छे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं तो बात पूरी यह हो जाती है मी नोटबुक की कहानी तो वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है मी नोटबुक के ऊपर तो बात मुझे नीचे कमेंट बताना भूल वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कमाल कमाल की दूसरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए मैं आप सुनता नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुड बाय